హలో ఫ్రెండ్స్ అందరికీ నమస్కారం వెల్కమ్ టు అవర్ ఛానల్ ఏపీఎంఎస్ మ్యాథ్స్ టీచర్ ఈ వీడియోలో మనం ఈరోజు మార్నింగ్ సెషన్లో జరిగిన ఏపీ టెట్ వన్ ఎడ్జిటి క్వశ్చన్ పేపర్లో ఇచ్చిన కొన్ని మ్యాథ్స్ క్వశ్చన్స్ మనం డిస్కస్ చేయబోతున్నాము క్వశ్చన్ నెంబర్ వన్ సో ఎలా ఇచ్చారు ఒకసారి చూద్దాం సో ఏ ప్లస్ బి ఈజ్ ఈక్వల్ టు టెన్ ఏ మైనస్ బి ఈజ్ ఈక్వల్ ఫోర్ అయితే బి స్క్వేర్ మైనస్ ఏ స్క్వేర్ సో మామూలుగా మనకు ఫార్ములా ఏంటంటే ఆల్జిబ్రాయిక్ పాలనా మెల్స్ వన్ ఆఫ్ ద ఫార్ములా a ప్లస్ బి ఇంటూ ఏ మైనస్ బి ఫార్ములా ఏంటంటే మనకు ఏ స్క్వేర్ మైనస్ బి స్క్వేర్ అవుతుంది కానీ ఇక్కడ ఏమి అడిగారు వాళ్ళు బి స్క్వేర్ మైనస్ ఏ స్క్వేర్ అన్నారు ఫస్ట్ మనం ఏ ప్లస్ బి ఇంటూ ఏ మైనస్ బి మల్టిప్లై చేస్తే సో టెన్ ఇంటూ ఫోర్ ఫార్టీ అవుతుంది సో కానీ మనకు ఇది ఫార్టీ అనేది దేనికి వాల్యూ ఏ స్క్వేర్ మైనస్ బి స్క్వేర్ వాల్యూ కానీ మనకి ఇచ్చిందేమో బి స్క్వేర్ మైనస్ ఏ స్క్వేర్ మరి ఏం చేయాలన్నప్పుడు ఈ ఏ స్క్వేర్ మైనస్ బి స్క్వేర్లో మైనస్ కామన్ చేస్తే అప్పుడు మైనస్ ఆఫ్ బి స్క్వేర్ మైనస్ ఏ స్క్వేర్ అవుతుంది సో మనకు ఆల్రెడీ ఏ స్క్వేర్ మైనస్ బి స్క్వేర్ ఫార్టీ వచ్చింది కాబట్టి సో మైనస్ ఆఫ్ బి స్క్వేర్ మైనస్ ఏ స్క్వేర్ వాల్యూ ఏమవుతుందంటే మైనస్ ఫార్టీ అవుతుంది ఇక్కడ ఇంకో క్వశ్చన్ ఏమి ఇచ్చినట్టే మనకు దీర్ఘ చిత్రం యొక్క కర్ణాలు ఇచ్చి ఎక్స్ విలువ కనుక్కోమన్నాడు యాక్చువల్గా మనకు దీర్ఘ చిత్రం రెక్టాంగిల్లో డయాగ్నల్స్ ఎలా ఉంటాయి సో కర్ణాలు సమద్వీకరణ చేసుకుంటాయి సమానంగా ఉంటాయి సో ఫస్ట్ సమానంగా ఉంటాయి అన్న కాన్సెప్ట్ మనం ఈ ప్రాబ్లంను మనం ఇక్కడ ఈజీగా సాల్వ్ చేయొచ్చు సో కాబట్టి ఇక్కడ ఇచ్చిన ఈ రెండు విలువలు మనం ఈక్వల్ చేసుకున్నప్పుడు మనకు ఎక్స్ వాల్యూ త్రీ వస్తుంది సో ఇలా మనం ఇక్కడ ఈ ఎక్స్ వాల్యూని మనం ఈజీగా ఫైండ్ అవుట్ చేయొచ్చు నెక్స్ట్ చతుర్భుజం యొక్క వైశాల్యం అడిగారంట మనం ఆల్రెడీ మన ఆ ఛానల్లో గ్రాంటెస్ట్లో కండక్ట్ చేసిన వన్ ఆఫ్ ద క్వశ్చన్ ఇది ఇచ్చిన మనం చతుర్భుజం యొక్క వైశాల్యం సో హాఫ్ ఇంటూ డయాగ్నల్ డి ఇంటూ హెచ్ వన్ ప్లస్ హెచ్ టూ ఇక్కడ హెచ్ వన్ హెచ్ టూ అనేవి ఆ కర్ణానికి గీసే లంబాలు అవుతాయి సో వాల్యూస్ అన్ని ఇచ్చారండి కర్ణం ఏమి ఇచ్చారంటే త్రీ పాయింట్ సిక్స్ మీటర్స్ సో ఆ ఎత్తులు సో లంబాలు హెచ్ వన్ అని హెచ్ టూ వాల్యూస్ ఇచ్చారు సో హెచ్ వన్ వన్ పాయింట్ టూ మీటర్స్ అని చెప్పి హెచ్ టూ టూ పాయింట్ ఎయిట్ మీటర్స్ అని చెప్పి సో ఫామ్లో ఏంటంటే మనకి ఇక్కడ హాఫ్ ఇంటూ డి ఇంటూ హెచ్ వన్ ప్లస్ హెచ్ టూ సో హాఫ్ ఇంటూ డి ఏమి ఇచ్చారు త్రీ పాయింట్ సిక్స్ అండ్ నెక్స్ట్ హెచ్ వన్ ప్లస్ టూ హెచ్ వన్ ప్లస్ హెచ్ టూ సో వన్ పాయింట్ టూ ప్లస్ టూ పాయింట్ ఎయిట్ సో ఇక్కడ మనకు వన్ బై ఎయిట్ ఇంటూ త్రీ పాయింట్ సిక్స్ మనం సింపుల్ క్యాన్సిల్ చేస్తే టూ టేబుల్తో టూ వన్ జా టూ టూ వన్ జా టూ టూ ఎయిట్ జా సిక్స్టీన్ సో వన్ పాయింట్ ఎయిట్ అవుతుంది నెక్స్ట్ వన్ పాయింట్ టూ ప్లస్ టూ పాయింట్ ఎయిట్ రెండు యాడ్ చేసి ఫోర్ అవుతుంది సో వన్ పాయింట్ ఎయిట్ ఇంటూ ఫోర్ మళ్ళీ మళ్ళీ మనం మల్టిప్లై చేస్తే మనకు ఫైనల్గా ఆన్సర్ సెవెన్ పాయింట్ టూ వస్తుంది ఇక్కడ యూనిట్స్ ఏమి ఇచ్చారనే ఐడియా లేదు సో నేను మీటర్స్ నోట్ చేసినాను సో అప్పుడు మీటర్స్ ఇస్తే మీటర్ స్క్వేర్ అవుతాయి సెంటీమీటర్స్ ఇస్తే సెంటీమీటర్ స్క్వేర్ అవుతాయి సో దీన్ని మీరు అబ్జర్వ్ చేసుకొని నోట్ చేసుకోవాలి సో మనకు కావాల్సిన ఆన్సర్ ఏంటంటే ఇక్కడ సెవెన్ పాయింట్ మీటర్ స్క్వేర్ సో కాబట్టి మనం వైశాల్యాలపైన కంపల్సరీ క్వశ్చన్ ఇస్తున్నారు సో దీనిపైన మనం కొంచెం కేర్ఫుల్గా చూసుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది ఈ క్వశ్చన్ చూడండి చాలా సింపుల్గా ఇచ్చారు సో నూట ఇరవై ఒకటి బై నూట పది దశాంశ విలువ యాక్చువల్ ఇక్కడ వన్ ట్వంటీ వన్ బై వన్ టెన్ అనేది మనం లెవెన్ టేబుల్తో ఈజీగా క్యాన్సిల్ చేయొచ్చు సో న్యూమరేటర్ లెవెన్ టేబుల్ లెవెన్ టైమ్స్ క్యాన్సిల్ అవుతుంది సో డినామినేటర్ టెన్ టైమ్స్ క్యాన్సిల్ అవుతుంది సో లెవెన్ బై టెన్ సో లెవెన్ బై టెన్ అంటే డినామినేటర్ టెన్ ఉంది కాబట్టి ఈ టెన్లో జీరో సెన్ ఉన్నాయి ఒక జీరో ఉంది సో కాబట్టి ఇక్కడ టెన్ ఒక రైట్ సైడ్ డెసిబుల్ ఉన్నట్లు సో ఇక్కడ నుంచి నువ్వు లెఫ్ట్ సైడ్ ఒక ప్లేస్ షిఫ్ట్ చేసినప్పుడు వన్ పాయింట్ వన్ ఆన్సర్ అవుతుంది నెక్స్ట్ ఒక క్వశ్చన్ బోర్డ్ మాస్ రూల్ కింద ఇచ్చారంట సో వి బోర్డ్ మాస్ రూల్ యాక్చువల్ అది ఫుల్ ఆ ఫార్ములా సో వి అంటే వింకులం అని చెప్పి సో బి అంటే బ్రాకెట్స్ ఓ అంటే ఆఫ్ డి ఫర్ డివిజన్ ఎం ఫర్ మల్టిప్లికేషన్ ఏ ఫర్ అడిషన్ ఎస్ ఫర్ సప్రాక్షన్ సో ఈ ప్రాసెస్లో మనం సింప్లిఫై చేయాల్సి ఉంటుంది సో ఇక్కడ నంబర్స్ ఎగ్జాక్ట్గా ఐడియా లేవు బట్ ఆ మోడల్ అయితే ఇలాగే ఇచ్చారంట సో త్రీ ఇస్ డివైడెడ్ బై త్రీ ఇంటూ టూ ప్లస్ ఎయిట్ మైనస్ టూ ప్లస్ వన్ బార్ యాక్చువల్ ఇక్కడ V అనేది ఇక్కడ ఈ వింకులం బార్ కాబట్టి మనం ఫస్ట్ ఆ బార్ కింద ఉన్న డిజిట్స్ ముందు ఆపరేషన్ చేయాలి సో ఈ వి అనేది గుర్తుపెట్టుకోకుండా నువ్వు ఈ బోర్డ్ మాస్లో డి ఎంఏఎస్ అంటే డిఫర్ డివిజన్ ఇవి మాత్రమే గుర్తుపెట్టుకుంటే ఇక్కడ మనం మిస్టేక్ చేసే ఛాన్స్ చాలా ఉంది సో కాబట్టి వి అనేది కూడా మనం ఖచ్చితంగా నేర్చుకోవాలి 
ఇప్పుడు ఇచ్చిన టీయర్స్ మనం అసెండింగ్ ఆర్డర్లో డ్రా అరేంజ్ చేసినప్పుడు ఎగ్జాక్ట్లీ మిడిల్లో ఫైవ్ ఉంటుంది అంటే ఇక్కడ బాహులకం ఫైవ్ వచ్చింది తర్వాత మధ్యగతం కూడా ఫైవ్ వచ్చింది అంటే బాహులకం మధ్యగతం రెండు ఈ ప్రాబ్లంలో ఈక్వల్ అవుతున్నాయి సో దీన్ని గమనించాలి మీరు నెక్స్ట్ ఒక భుజం ఇచ్చారంట సో వన్ బై టెన్ అని చెప్పి దానికి సమగనం యొక్క గణపరిమాణం కనుక్కోవాలి సో సమగనం యొక్క గణపరిమాణ ఫార్ములా ఏంటి సో భుజం ఇంటూ భుజం ఇంటూ భుజం సో అంటే భుజం క్యూబ్ లేదా దాని భుజం మనం ఏ అనుకున్నప్పుడు ఏ క్యూబ్డ్ అవుతుంది అదే భుజం ఎక్స్ అంటే ఎక్స్ క్యూబ్డ్ అవుతుంది ఇలా సో దీన్ని మనం ఇచ్చిన ఆ భుజం పొడవు ఏదైతే దాన్ని త్రీ టైమ్స్ మల్టీప్లై చేస్తే మనకు వస్తాయి సో ఇక్కడ మనకు యూనిట్స్ ఎగ్జాక్ట్ తెలియదు సెంటీమీటర్స్ ఆ మీటర్ అని చెప్పి సో దానికోసం నేను ఇక్కడ యూనిట్స్ రాయలేదు గమనించాలి అండ్ నెక్స్ట్ ఇక్కడ వచ్చిన ఏమిచ్చారంటే ఇక్కడ పరావర్తన సౌష్ట వాక్యం కలిగిన అక్షరం అంటున్నారు సో దీన్ని కూడా మీరు మనకు ఆల్ఫాబెట్స్ అన్ని సౌష్ట వాక్యాలు ఒక్కొక్క ఆల్ఫాబెట్ కొన్ని ఎన్ని డ్రా చేయొచ్చు అనేది ఒకసారి చూసుకోండి సో దీనిపైన కూడా వాళ్ళు రెగ్యులర్గా ఇస్తున్నారు కాబట్టి మీరు జాగ్రత్తగా చూసుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది ఇక్కడ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ఎక్స్ ఈక్వల్ టు మైనస్ టూ అయినా ఏ ఎక్స్ స్క్వేర్ మైనస్ టూ ఎక్స్ మైనస్ సెవెన్ ఇక్కడ మనం ఏ వీల్ కనుక్కోవాలి అంటే ఇక్కడ ఎక్స్కు ఇక్కడ ఏ ఎక్స్ స్క్వేర్ మైనస్ టూ ఎక్స్ మైనస్ సెవెన్ అనేది వర్గ సమాసం కాబట్టి ఈ సమాసానికి రూట్స్ మూలాలు రెండు ఉంటాయి సో ఆ రెండిట్లో ఒకటే మైనస్ టూ అని వాళ్ళు ఇచ్చారు కాబట్టి ఆ మైనస్ టూ వాల్యూ ఇక్కడ మనం సబ్ట్యూట్ చేస్తే మనకు ఏ వీలో వస్తుంది సో అప్పుడు ఏ ఎక్స్ స్క్వేర్ మైనస్ టూ ఎక్స్ మైనస్ సెవెన్లో మనం ఏ వాల్యూ సబ్ట్యూట్ చేస్తే సో సింప్లిఫై చేస్తే మనకి ఇక్కడ ఆ ఫైనల్గా ఏ ఈక్వల్ టు త్రీ బై ఫోర్ అనే ఆన్సర్ వస్తుంది సో దీన్ని కూడా మీరు ఇలాంటి వాల్యూస్ కూడా రెగ్యులర్గా ఇస్తున్నారు వాళ్ళు సో సమ్ ఒక ఎక్స్ప్రెస్ ఇయ్యడం దాంట్లో ఏవే ఒక వాల్యూస్ ఇస్తారు మనం టోటల్గా ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి వాల్యూ సో ఇలా ఇస్తున్నారు కాబట్టి ఖచ్చితంగా చూసుకోవాలి ఇవి కూడా మనం అండ్ నెక్స్ట్ ఎక్స్ ఈక్వల్ టు థర్టీన్ ప్లస్ ఫిఫ్టీన్ ప్లస్ సెవెంటీన్ ప్లస్ నైన్టీన్ అయినా త్రీ రూట్ ఎక్స్ అని అడుగుతున్నారంట సో అంటే యాక్చువల్ ఇక్కడ త్రీ ఇంటూ రూట్ ఎక్స్ అంటే రూట్ ఎక్స్లో ఈ వాల్యూస్ అన్ని సబ్డ్యూట్ చేస్తే సో థర్టీన్ ప్లస్ సె ఫిఫ్టీన్ ప్లస్ సెవెంటీన్ ప్లస్ నైన్టీన్ యాడ్ చేస్తే మనకు సిక్స్టీ ఫోర్ అవుతుంది అంటే త్రీ ఇంటూ రూట్ సిక్స్టీ ఫోర్ సో రూట్ సిక్స్టీ ఫోర్ వాల్యూ మనకు అందరికీ తెలుసు ఎయిట్ అని చెప్పి సో త్రీ ఇంటూ ఎయిట్ చేసి ఏమవుతుంది ఫైనల్గా ట్వంటీ ఫోర్ అవుతుంది సో ఇలాంటి మోడల్ కూడా ఇచ్చారంట ఒకసారి దీన్ని కూడా మీరు జాగ్రత్తగా చూసుకోవాలి నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ఐదు వందల ఐదు వందల యాభై అంశాలు మూడు వందల అరవై డిగ్రీలకు సమానమైన మూడు వందల అరవై అంశాలు ఎన్ని డిగ్రీలకు సమ ఎన్ని డిగ్రీలకు సమానం ఇక్కడ అంశాలు కాదు తప్పు సో ఎన్ని డిగ్రీలకు సమానం అన్నప్పుడు మనం సింప్లిఫై చేస్తే సో యాక్చువల్గా ఐదు వందల నలభై అంశాలు మూడు వందల అరవై డిగ్రీలకు సమానం అన్నారు కాబట్టి సో మూడు వందల అరవై అన్నవి ఎంతకు సమానం అంటే సో మూడు వందల అరవై ఇంటూ మూడు వందల అరవై బై ఐదు వందల నలభై మనం సింప్లిఫై చేయొచ్చు సో జీరో జీరో క్యాన్సిల్ సిక్స్ టేబుల్ సార్ నైన్ టేబుల్ చేయొచ్చు సో నైన్ సిక్స్ జా ఫిఫ్టీ ఫోర్ సో నైన్ ఫోర్ జా థర్టీ సిక్స్ మళ్ళీ సిక్స్ వన్ జా సిక్స్ ఎయిట్ జా థర్టీ సిక్స్ సో జీరో సిక్స్టీ ఇంటూ ఫోర్ మల్టిప్లై చేస్తే ట్వంటీ ఫోర్ డిగ్రీస్ అవుతుంది అంటే ఇక్కడ మూడు వందల అరవై అంశాలు ఎన్ని డిగ్రీలకు సమానం అన్నప్పుడు రెండు వందల నలభై డిగ్రీల కోణానికి సమానం సో కాబట్టి ఇలాంటివి కూడా ఇస్తున్నారు కొంచెం జాగ్రత్తగా చూసుకోవాలి మీరు నెక్స్ట్ రాధిక తన జీతంలో పొదుపు శాతం ఇరవై శాతం సమానమైన విలువ నాలుగు వేలు అయితే ఆమె జీతం ఎంత అన్నప్పుడు దీన్ని మనం ట్వంటీ పర్సెంట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు నాలుగు వేలు అయితే హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఈజ్ ఈక్వల్ ఎంత అవుతుంది అన్నది ఈ మోడల్ ప్రాబ్లమ్స్ మనం మన ఛానల్లో చాలా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసినాము సో ఇప్పుడు మనకు ఫోర్ థౌజండ్ ఇంటూ హండ్రెడ్ బై ట్వంటీ ఏ సింప్లిఫై చేస్తే మనకు ట్వంటీ థౌజండ్ అవుతుంది అంటే ఇక్కడ రాధిక తన జీతంలో ఇరవై వేలలో ఇరవై శాతం నాలుగు వేలు అయినప్పుడు మొత్తం ఎంత అవుతుంది అన్నప్పుడు ఇక్కడ ఇరవై వేలే అవుతుంది సో కాబట్టి మీరు త్రూ ద ఆప్షన్స్ కూడా వెళ్ళచ్చు ఒక్కొక్క ఆప్షన్ తీసుకొని సో మీరు ట్వంటీ పర్సెంట్ ఇది అయినప్పుడు హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఇది అవుతుంది అని చెప్పి మీరు ఆ వాల్యూస్ తీసుకున్నా లేదా ఈ ట్వంటీ థౌజండ్ తీసుకొని మీరు ట్వంటీ పర్సెంట్ వాల్యూ ఫైన్ అవుట్ చేస్తే ఫోర్ థౌజండ్ వస్తుంది సో అలా కూడా మనం ఆన్సర్ ఫైన్ అవుట్ చేసే అవకాశం మనకు ఉంటుంది కాబట్టి సో అలా కూడా చేయొచ్చు సో థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ టు యూ ఆల్ సో మీకు ఈ వీడియో నచ్చినట్లయితే దయచేసి లైక్ చేసి సబ్స్క్రైబ్ చేసి మన ఛానల్ను షేర్ చేస్తారని ఆశిస్తున్నాను థ్యాంక్ వెరీ మచ్ టు యూ ఆల్